O Black Panther é uma banda de crossover trash fundada em Uberaba, Minas Gerais, no ano de 2014. Formada pelo vocalista e guitarrista Charles Gama, junto com seu irmão Chaene da Gama no baixo e o baterista Rodrigo Augusto, encontraram na arte o melhor caminho para protestar contra o racismo, a repressão e todo tipo de discriminação econômica e social. O nome da banda é uma homenagem aos Panteras Negras, organização urbana revolucionária que desafiou autoridades em uma luta antirracista nos Estados Unidos entre os anos 60 e 80, trazendo até hoje a importante lembrança de que não basta não ser racista, é necessário também ser antirracista. Com a proposta muito clara nas suas letras em português e sem medo de contestar o que for preciso, o primeiro álbum, chamado Project Black Pantera, foi lançado em 2015, 17 meses após a formação do trio. O segundo álbum vem em 2018, com o título Agressão. Em um show com o um Dead Fish, onde o produtor Rafael Ramos da Deck diz que estava presente no público, conseguiram um contrato com a gravadora para o próximo álbum, planejado para 2020, que foi adiado durante um ano por causa da pandemia. Em março de 2022, finalmente o terceiro trabalho foi lançado com o nome Ascensão, com as participações especiais de Rodrigo Lima e Tuyo. Nesses oito anos de carreira, o Black Pantera impressiona por sua performance ao vivo e pela força do seu discurso incessante e super determinado nos seus ideais na busca por justiça social. Esse alcance já possibilitou apresentações em países como Colômbia, França, Estados Unidos e Itália, além de terem tocado com bandas como Slayer, System of a Down e Sepultura. Este ano, estão confirmados como uma das atrações do Rock in Rio, subindo mais um importante degrau na carreira para, lá de cima, exibir incontestavelmente que, embora alguns discordem, o rock permanece sendo um símbolo de resistência. <risos>
Salve, salve família, Heavy Talk, Shane Nagama aqui do Black Pantera. É um prazer estar aqui em Araraquara pela segunda vez. Tudo dentro do nosso novo disco, Ascensão, que é um disco conceitual. Um disco incrível, né, que traz aí na sua capa já tudo que a gente sintetiza. São duas mulheres pretas, de mão dadas, com a criança. Então, assim, a gente já nasceu já, sendo resistência desde sempre. Somos, a gente, pô, a gente é preto, né, e leva o nome de Black Pantera. E assim, é isso. A caminhada é essa anti-racismo, anti-fascismo, anti-homofobia, anti qualquer tipo de preconceito. E a gente acredita que o poder do som transforma as pessoas. E assim, corpos como os nossos geralmente não estão ocupando esse espaço. Né? O rock and roll hoje em dia, apesar de ter nascido com os negros, do canto dos escravos, ele é majoritariamente né, ocupado por pessoas brancas. Então está tocando nesses lugares, dizendo o que a gente diz, sendo que a gente é, sem medo, com total convicção, é incrível. Então, Black Panther é resistência desde sempre. Música é isso. A gente transformador da comunidade de Uberaba. E é isso, gente. Família, ouçam, combatam todo tipo de preconceito e vamos juntos. Black Panther, ascensão. Valeu. Valeu, Rap Talk. Aí galera, Heavy Talk, Black Pantera, acabamos de sair do palco aqui do Araraquara Rock pela segunda vez, foda pra caralho, e é isso meu, Rock and Roll é contestador, entendeu, Rock and Roll é soco na cara mesmo, e é nóis aí, sem, sem mais, é Black Pantera, Araraquara Rock, ah!
Salve, salve galera, aqui é Charles Gama, vocal e guitarrista do Black Pantera. Acabamos de fazer um puta showzaço aqui em Araraquara, um festival maravilhoso, a gente está encantado com o dia todo que a gente está aqui vendo altas bandas. E o Black Pantera surgiu há oito anos atrás, uma ideia minha, nove anos atrás na verdade. Né? Eu comecei o projeto sozinho, é, queria mesmo, precisava, tinha necessidade de estar tá fazendo essa, essas canções que eu faço por questão de protesto, questões contra racismo, toda a opressão. E a banda foi começando devagarzinho comigo, escrevendo sozinho. Eu queria montar uma banda empoderada desde o começo, desde o começo da banda. E aí quando a sua fã começou a pegar forma, começou a pegar riff, eu falei, pô, agora preciso caçar atrás de outros membros. E aí chegou o Chayão Rodrigo, né, que caiu como uma luva, a gente chegou assim, encaixou tudo perfeitamente. E é legal que eles trouxeram ideias bacanas também pra banda, além das que eu já tinha. Ideias maravilhosas, que fluíram muito bem. E assim, aí a partir desse momento a banda começou a criar um público já, a partir do momento que a gente criou um público, a gente viu que a galera realmente precisava que a gente falasse mais sobre isso, adentrasse mais sobre essas questões, afinal de contas a gente precisa dessa representatividade o tempo todo, seja de mulheres, seja da questão LGBT também, super importantíssimo. Então assim, a banda prisou o tempo todo por fazer essas canções. Foi o que a gente disse aqui no festival, aqui tem um brother que conversou comigo ali, você vai se divertir bastante no show do Black Pantera, mas a gente quer também que você saia com a consciência pensativa sobre várias situações que às vezes você não pensou no dia a dia, no cotidiano da sua vida. O quanto é importante estar trazendo essa representatividade das pessoas. Então, se o Black Panther é isso, é diversão, é pancadaria, é morte, é hip, é punk, é tudo, mas também é consciência, é trocar uma ideia bacana com a galera. A galera sai do show, nosso show cansada, estafada, acabada de entrar no morte, mas realmente se divirtam e que pensem bastante a respeito dessas coisas, que são situações importantíssimas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo no nosso país. Assista, assista.
bom, espero que vocês tenham gostado demais dessa cobertura incrível aí do show do Black Pantera, que é uma banda que ao vivo destrói como vocês muito bem puderam perceber. Então, havendo a oportunidade de assistir a um show do Black Pantera, por favor, não perca, que eu garanto que a experiência vai ser única, vai ser incrível. É uma banda que, embora para muita gente pareça um assunto batido, também garanto que não é. Tá? É sempre bom afirmar, reafirmar, um sinal de que a informação ela sempre é insuficiente e nunca é demais é, é que eu lembro que aqui nesse canal já foi falado do Black Panther no passado E que se instaurou nos comentários uma pequena discussão sobre a cor do baterista Falando que ah, porque o baterista ele era o cara branco, ele era super branco e etc porque a gente percebe assim, né, que quando se fala de, de cor, de raça, de etnia e principalmente sobre colorismo, ainda existe um debate que é muito, às vezes, muitas vezes simplificado, muitas vezes é bastante raso sobre mil e uma questões que é dentro desse, desse universo que a banda fala e que a gente trazer através de experiência própria e que talvez a gente deveria criticar menos ou se sentir menos conhecedor de absolutamente tudo para ouvir um pouco e se tem uma coisa que a Black Pantera tem é uma mensagem sólida para passar para quem assiste aos shows, para quem ouve a música. Então é uma puta banda que eu fiquei muito feliz de ter feito essa cobertura, de ter a oportunidade de assistir um show deles, inclusive esse show nessa cobertura aconteceu no Araraquara Rock 2022. Né? Eu me desloquei até Araraquara de carro, vocês sabem o preço que está a gasolina, não é mesmo? Então foi um conteúdo que exigiu um investimento bastante alto. Caso você queira é, contribuir com este canal para que a gente consiga custear esse e outros trabalhos que a gente faça por aqui, o que é a coisa do nosso Pix está aqui embaixo. Ah, mas você foi porque quis, eu sei, gente, tá? Eu sei que foi dinheiro do meu bolso, não estou esperando ser financiado na, na integralidade desse investimento por vocês, mas caso alguém espontaneamente, né, vontade própria, queira contribuir para a gente recuperar esse dinheiro que foi colocado para fazer esse e outros conteúdos que nós fizemos lá na Araquara Rock. O que era coisa do nosso Pix está embaixo, nossa chave está aí também. Toda a contribuição é muito bem-vinda. Se todo mundo que assistir esse vídeo e que gostar desse vídeo, né, que vai deixar o like aí embaixo, também fizer um Pix de um real que seja, já nos ajuda muito, tá certo? Então, muito obrigado desde já para quem contribuir. É, também fica aí o convite para você se tornar membro aqui do canal, que é o que garante a longevidade do nosso trabalho, né, que é o que garante que a gente vai pagar nossa equipe, que vai pagar nossos cursos, software, melhoria de equipamento, etc, etc, etc. Para você virar membro do canal, é só ir na descrição do vídeo que tem um link lá, você clica, abre uma janela explicando todas as categorias de membro, valores, etc, né, todos os benefícios, com menos de R$ reais você consegue virar membro aqui, tá bom? Então, conto também com o seu apoio. A todo mundo que já é membro do canal, seu nome está passando aí ao lado, quero deixar um agradecimento especial, você também que dá seu superchat, que é, manda um apoio aí no Valeu, ou que contribui com um like, se inscrevendo, uh, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Meu muito, muito, muito obrigado, como eu sempre digo, como eu sempre me comprometo, enquanto você estiver aqui, eu também estarei no tempo que for possível, né, trabalhando integralmente da produção de conteúdo para você que é fã de rock e de heavy metal. Certo? Então muito, muito, muito obrigado você que assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura. Obrigado também ao Black Pantera pela cordialidade, pela mensagem importantíssima, pelo trabalho incrível que faz. Quem não conhece a banda ainda, por favor, vá seguir nas redes sociais, vai é, ouvir aí nas plataformas de streaming, né? que hoje é tão fácil o acesso à música uh, e a gente às vezes fica tendo uma certa preguiça de procurar por coisas novas. Que a gente faça o Black Panther crescer cada vez mais, inclusive eles vão estar no Rock in Rio esse ano, um grande orgulho aí para a música pesada brasileira e em português. Antes de sair também não se esqueça de inscrever aqui no canal, que é algo muito importante para a gente chegar logo a 100 mil inscritos. Também deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e claro, é, ative o sininho das notificações, que é uma coisa importante para você ser avisado de tudo que for ao ar por aqui. Não esqueça também de se inscrever nos, outros, nos nossos outros dois canais. Heavy Cortes, com o melhor do que acontece aqui pelo canal, já sucinto, cortadinho para você ver né, o principal ali da, da, dos nossos conteúdos. E também o Heavy Talk Underground, onde a gente dá apoio para bandas que ainda não são tão conhecidas assim, mas se depender do nosso esforço, serão um dia. Certo? Grande abraço e sigam resistindo e persistindo contra qualquer tipo de opressão, repressão e preconceito. Aqui não.